，可惜，让那只银电蟒逃脱了。不愧是三大贤弟，怪兽数量众多，而且实力强悍。这大力蒙元已经是初级灵种级，对付起来有些吃力。不过这一天下来，收获也不小。这座山脉当中最大的怪兽兽群，就是猿猴族群。今天的目标，就是这猿猴族群的首领这里是个不错的制高点，方便观测行动。这里的大力魔猿仅有四只，实力都是初等灵种级。哦，那具尸体，竟是那只银电蟒。没想到我没刹车，竟然被他们捡了便宜。金刚猿，看来他才是这里的首领。金刚猿本身力大无穷，正面作战绝非上策，而且在这种环境下，一旦让他逃跑，我肯定抓不住。机会只有一次，必须快速解决战斗。这金刚猿的防御力，差一点他就逃掉了。这金刚猿，即便是高等战神，恐怕也没几个能轻易猎杀成功。这就是高等领主级的实力吗？想当年，我还只是个稚嫩的学生，而现在，我也成了那个可以独当一面的武者。石江师兄，在你走之后，黄涛来问我要了你的通讯手表号码，我想得给你说一声。他跟坎迪斯交情不错，你自己小心一点。明白了，多谢师兄。看来。
他们是想通过电话号码来探查我的位置，可惜他们不知道，我现在佩戴的是极限武馆奖励的新手表，旧手表我留在了房间里，根本没有带出来。既然他们开始行动了，那就代表着战斗已不可避免。接下来，主动权必须掌握在我的手里。这不是还没到达预定位置吗？主动权必须掌握在我们手里。飞机目标过于明显，罗峰一旦发现，便会做好应对，呈现敌暗我明的态势。我们需在隐秘处着陆。我懂，你们有句话叫“小心使得万年船”。飞机到达定位位置后，就开始组装激光炮，随时等候我的命令。出发。以飞行科技的速度，应该很快才对。来了秃鹫里奥身边的三位应该都是战士，这里要果真是有备而来。不过，怎么没看到杜谢维尼娜呢？来了不少人嘛，还有不少箱子。秃鹫里奥，你来追杀我，我也得先去拜会拜会你。从山脚到他们所在的地方，大概有三里远。我整个人降低高度，通过精神念力贴地飞行，接着打草掩护，朝那边靠近过去。他们应该发现不了，就这么办。